常高兴这次能够到中国来，感谢，非常感谢。我绕死了。啊，你们坐在这边。我绕死了。回来的时间。昨天晚上。很晚到的吧？对，我们去了。对，这个。北京时间大约是晚上八点钟。啊，休息好了吧？在在这里。Китай у себя хорошо отдыхает。每次在中国都休息的。По крайней мере спокойно。这句话叫做“可以高枕无忧啊”。У нас говорит, что у нас можно спокойно всегда спать. К счастью, да. 咱们有几个小时的时差啊？啊，多少时间？五、六、七、八、九、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、Китай там начинают критиковать за что-то. Я говорю, вы им скажите спасибо, что полтора миллиарда человек планеты живут спокойно, хорошей, нормальной жизнью. В наше время, как говорят, дорогого стоит. Мой большой друг, очень рад еще раз вас видеть в рамках вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта всего года. Мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений. На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, уплоняется международное взаимодействие. На лицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Один бой, и один путь». Что касается инициативы «Один бой, и один путь», 10 лет назад данная инициатива являлась концепцией. А теперь более 140 стран и международных организаций присоединились к сотрудничеству в рамках этой инициативы. Под сильным руководством господина президента в вашей стране удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития. Как вы отметили, для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития – это очень важно. И мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены. Возникают новые риски и вызовы. Много происходящего для нас является неожиданным. Китайская страна готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества. Передаю вам слово. Уважаемый председатель, дорогой друг, я вам благодарен за... Эту встречу знаю, что вам последнее время нелегко. Огромное количество встреч, международных встреч, не говоря о внутренней политике. Но я вот обдумывая этот тезис, подумал, ну что ж, это бремя одного из лидеров нашей планеты, поэтому приходится терпеть. Поэтому я вам очень благодарен за эту встречу, за оперативность. Я сегодня рад с вами в дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы сотрудничества, и как-то всегда было между нами высказать свою точку зрения на те или иные проблемы международных отношений. Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня. Наша встреча, как вы сказали, 1 марта стала во многом судьбоносной, и задала динамику на весь год. С марта организовано более 120 взаимных визитов в Беларусь-Китай. Это разные визиты. И больше всего, что радует, это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями. 
Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений, старту новых векторов и механизмов нашего сотрудничества. Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Я думаю, уже никого в Китае в этом не надо убеждать. Все это было на моих глазах в течение последних 30 лет и даже больше. Первый раз, как я всегда говорю, приехал в Китай, будучи депутатом парламента. Это более 30 лет. А нашей с вами первой встречи в Минске, когда вы были заместителем председателя, ну уже, наверное, 30 лет точно будет. Поэтому у нас большой опыт, мы знаем, что нужно нашим странам. И мы очень много в этом плане сделали. И когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом. Но мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, это скорость. Время настолько спрессовано, и от нас, может, к счастью, может, к сожалению, эта спрессованность не зависит, и она настолько спрессована, что мы порой отстаем. Не успеваем. Это не только Китай, Беларусь. Везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине. Мы давно определились, что мы будем сотрудничать, жить и дружить в дружбе с Китаем. Как я уже сказал, этой дружбе более 30 лет. И с этого пути ни разу не свернули ни влево, ни вправо. Поэтому и нечего доказывать о нашей всепогодной, всесторонней дружбе и сотрудничестве. Вы только что сказали про пояс и путь. Я давно для себя сделал вывод, что пояс и путь – это, как вы сказали, уже не концепция сегодня. Это уже практика, реализуемая. И никто сегодня с этим не может спорить, и никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное – что целью вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен великому Китаю. Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес, прежде всего, конечно, наш, но прежде всего это интерес всей планеты, потому что здесь живет огромное количество талантливых, трудолюбивых людей. В июне сего года мы провели пятое заседание Белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству. Вышли на широкие договоренности по многоплану, по укреплению многопланового сотрудничества. После заседания проведены ведомства и органы двух стран прилагают совместные усилия для основательной реализации итогов прошедшего заседания. И отрадно отметить, что по согласованным нами вопросам достигнуты позитивные сдвиги. В свете встречи председателя Сидимпена, президента Лукашенко, мы в этот раз встречаемся, что имеет очень важное значение для продвижения выполнения важных договоренностей глав двух государств. Готов с вами, господин вице-премьер, поддержать тесные контакты и ориентировать работу Китайско-Белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству на продвижение взаимовыконного сотрудничества. Мой дорогой друг, Товарищ Люгаджун, я также очень рад а, неожиданной встрече с вами. 
полностью поддерживаю ваше мнение о том, что год в принципе был насыщенный, плодотворный, а состоявшийся комитет дал еще больший прикладной импульс решению тех задач, которые поставили перед нами лидеры 1 марта в рамках государственного визита. В первые дни весны этого года мы совершили исторический прорыв в развитии двухсторонних отношений. В первые дни зимы, в день Конституции Китайской Народной Республики, мы вновь обсуждаем приоритетные вопросы глобальной и двухсторонней повестки. Товарищ Син Цзиньпинь сегодня очень точно охарактеризовал суть наших отношений, сказав о том, что всепогодное сотрудничество – это решительная взаимная поддержка во всех областях. Начиная с 1 марта, взаимное посещение осуществило более 120 делегаций китайских и белорусских экспертов. В течение года были приняты программные, стратегические и прикладные документы. Мы подписали предметный план развития сотрудничества на 2023-2024 год. Мы подписали комплексную стратегию совместного промышленного сотрудничества. Мы подписали детализированный план совместного технологического развития. Все направления, как требуют от нас лидеры, все документы носят конкретный прикладной характер. Все направления направлены на достижение целей национального развития. Как экономист со стажем хочу на нашей встрече подчеркнуть о том, что Беларусь и Китай единственные в мире страны, на деле реализующие как целью развития страны повышение благосостояния их граждан. В 2015 году, когда представитель КНР Си Цзиньпин совершил визит в вашу а, страну, а, значит, тогда я был заместителем министра, министра образования Китая, и тогда а, подписывалось соглашение между министерствами, и тогда и вы, и представитель Си Цзиньпин присутствовали на церемонии. И я также участвовал в торжественном пангезе, который вы устроили для правительство Китайской Китая, тогда многие китайские министры а, поучаствовали в этом пангеде. Он произвел на нас очень большие впечатления. И а, тогда действительно а, белорусские простые люди, минчаны, они а, очень тепло поздоровались с нами, как там мы ходили а, по улицам, а, по Минску. И мы осветили эту дружбу, прямо находясь на Минских улицах. И сегодня, пожалуй, самые главные новости для всех китайцев – это встреча между представителем Комиссии Зимбиндом и э, вами, уважаемым э, президентом. И по плану сегодня состоится хоккейный матч, и многие наши молодые студенты-хоккеисты они прошлой ночи не спали, они очень волнуются. Наш университет в разное время принимал более 70 глав государств и глав правительств стран. Но, пожалуй, это первый раз, когда глава иностранного государства сыграет в хоккейный матч, в хоккей с нашими студентами. Поэтому, ваше превосходительство, уважаемый господин президент, я хочу быть еще раз от имени всех преподавателей и студентов университета поприветствовать вас. Спасибо большое. Вы напомнили предысторию наших отношений. Одна из страниц связана с вами. Это очень приятно. Вы знаете Минск, вы бывали в Минске. Значит, нам легче будет уже в сфере образования интенсифицировать наши контакты. Мы действительно сегодня около четырех часов общались с председателем моим очень хорошим и давним другом. Он вспоминал, молодец, я думал, он забыл, но он вспоминал, когда мы встретились в Минске впервые. Он был заместителем председателя и посещал Минск. И мне очень приятно было, что он помнит даже нюансы нашей встречи. Мы друзья с председателем, давние друзья, потому что мы одинаково оцениваем обстановку в мире и одинаково смотрим на мировые перспективы. Но после нашей встречи переговоры продолжаются в правительстве, на уровне вице-премьеров. Все наши большие намерения 
договоренности надо приземлить, перевести в конкретные проекты. По поручению Сидентина и моему поручению вице-премьеры как раз этим занимаются. Нам надо усиливать коммуникации между нашими народами. И сегодня особый акцент на этом сделал председатель КНР. Коммуникации усиливать среди молодежи, между молодежными группами, между молодыми людьми в целом, потому что за ними будущее. Поэтому мы обсудили с ним вопросы студенческого обмена, нам надо усиливать, интенсифицировать этот обмен, нам надо расширять сотрудничество, не замыкаться только на биотехнологиях, нам надо в области физики, химии, математики, интерес страны Китая есть, налаживать сотрудничество Беларуси и КНР. Большая честь. Мы очень счастливы, что прибыли. Мучат Очень рады вас принимать. Добро пожаловать в ваше превосходительство в Малабо. И вы прибыли к нам в самый лучший сезон. Ну, мы, в принципе, так и договаривались с президентом. 
Прежде всего, хотел бы выразить нашу благодарность правительству Беларуси за то, что господин президент Александр Григорьевич Лукашенко посетит нашу страну. Этот визит, он в значительной степени усилит взаимодействие между нашими странами в различных сферах. В ходе этого визита мы постараемся сделать все необходимое, чтобы усилить наше взаимодействие в самых различных секторах. Прежде всего, мы говорим о здравоохранении, инфраструктуре защите окружающей среды. Основное намерение обеих сторон состоит в том, чтобы расширить и углубить наше взаимодействие в тех сферах, которые представляют взаимный интерес для пользы, для благополучия обоих государств. Возвращаясь к вашему вопросу, как так мы смогли быстро продвинуться за 6 месяцев нашего сотрудничества, хотел бы отметить, что это необходимость соответствовать вызовом настоящего времени, потому что сегодня глобальная ситуация такова, что сотрудничать нужно очень быстро и сообща, потому что в одиночку невозможно справляться. Руководство Экваториальной Гвинеи уверено, что при содействии Республики Беларусь мы сможем достичь цели устойчивого развития, которое перед нами поставило руководство нашей страны. И именно поэтому в течение полугода Республика Беларусь превратилась в привилегированного партнера экваториальной Гвинеи в сотрудничестве и взаимодействии. И мы продолжим это тесное взаимодействие на благо обоих государств.
речь не идет только о развитии столицы нашего государства, а также о всех ее других уголках. А вот не надо не только, потому что он хранит правительство. К счастью, мы маленькая компактная страна, поэтому можем распределить должным образом имеющиеся ресурсы. Господин президент, я бы не сказал, что вы маленькая страна, память только не бывает. Вы действительно небольшая страна, но с огромными возможностями. Некоторые да. объекты, которые я увидел здесь, они просто потрясают своей красотой. И знаете, я так подумал, что... И нам бы сложно было построить такое. Но я сказал вашему вице-президенту одну вещь, с которой я, в общем-то, приехал сюда. Я считаю, что ваша страна, обладая даже такими богатствами, не должна импортировать то, что может производить сама. Я полностью согласен. Его превосходительство, члены белорусской делегации, его превосходительство, члены делегации Патриальной Гвинеи. Для нас является большой честью принять на территории нашей Родины такого э, великого человека. И мы не ожидали, что он в такой короткий период времени посетит нас. Э, прошло буквально пару месяцев с того момента, когда мы встречались в городе Минске. И э, в рамках этой встречи мы пригласили президента Республики Беларусь посетить нашу страну. И спустя очень короткий промежуток времени этот визит, визит осуществляется. Мы считаем, что это своего рода подвиг прилететь сейчас в это время в нашу страну э, и реализовать э, вот это приглашение, которое мы сделали президенту. Поэтому мы очень благодарны и за это хотели бы в том числе вручить Орден независимости нашей страны. Правительство и народ Экваториальной Гвинеи очень э, рады приветствовать вас, господин президент, в нашей стране. И я надеюсь, вы насладитесь э, нашей традиционной гостеприимностью. Большое спасибо. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, мой дорогой друг, ваше превосходительство, члены белорусской делегации, дамы и господа, с большой любовью, с большой честью мы принимаем нашего друга. Александра Лукашенко, президента Республики Беларусь. И это огромная честь принимать в нашем городе Малабы визит, который проводится в Экваториальную Гвинею. Я хотел бы выразить мои чувства и благодарность за приглашение, которое было озвучено. И спустя несколько месяцев после нашего пребывания в Минске, и мы очень э, горды тем, что он смог посетить нас, и мы э, сердечно и тепло приветствуем вас и хотели бы сказать, чтобы вы насладились пребыванием в Акваториальной Гвинее. Эта встреча э, проводится спустя несколько месяцев. Это символ э, политической воли двух правительств. 
которые хотят укрепить и консолидировать узы братства и сотрудничества между двумя странами для того, чтобы развивать на взаимовыгодной основе эти отношения между двумя народами. Мы решительны в том, чтобы придать импульс к созданию альянса беларусь экваториальной Гвине, чтобы обеспечить устойчивое развитие и совместно противостоять глобальным вызовам, таким как общий кризис, обеспечить продовольственную безопасность, а также последствия, борьба с последствиями глобального изменения климата. Хотел бы еще раз сказать президенту от имени от своего имени, от имени нашего правительства удовлетворение встречи между двумя правительствами. Мы э, хотим обеспечить развитие э, нашего, в рамках нашего двустороннего сотрудничества, двусторонних договоренностей. Мы очень благодарны за это сотрудничество двух стран, и оно основано на нашем желании, стремлении развивать, диверсифицировать и продвигать наше взаимодействие. Я уверен, что наш альянс Беларуси и Экваториальной Гвинеи будет твердо продвигаться, чтобы исполнить наши обязательства в рамках повестки 2030. Для нас Беларусь является приоритетом в нашей внешней политике из-за той гармонии, которую мы демонстрируем обе стороны, чтобы этот визит дружественный был успешным. Мы хотим продвигать развитие в экономическом секторе, инвестиционном, установление металлургических проектов, а также иных промышленных инициатив с развитием таких секторов, как здравоохранение, образование, туризм, сельское хозяйство, пищевой промышленности, а также передача технологий. Так, мы хотим укрепить систему безопасности и обороны, чтобы гарантировать стабильность и обороноспособность и также суверенитет, мир и территориальную целостность экваториальной Гвинеи. Мы еще раз повторяем свое приглашение деловым кругам Беларуси чтобы они инвестировали в нашу страну, в привлекательные рынки, которые мы вам предоставим. Также хотели бы выразить наше удовлетворение за проведение первого заседания межправительственной комиссии, которая позволила нам подписать важные соглашения между двумя правительствами, что позволяет нам изучать различные возможности сотрудничества в разнообразных сферах. Хочу еще раз повторить волю, политическую волю экваториальной Гвинеи что мы хотим продолжать работать с Беларусью как в рамках ООН, так и на других международных платформах, важных, имеющих глобальное значение.
и противодействовать любым угрозам, вызовам, которые идут в разрез с нашим интересам, чтобы обеспечить действенность ООН и международное право, действие международного права. Завершаете слова, обращаюсь к моему другу Александру Лукашенко с благодарностью за такую важную миссию, а также желаю благополучия вам и процветания народу Беларуси и всем людям. Большое спасибо. Господин президент, уважаемые члены делегации, это мой первый визит в Центральную Африку, и я уже сказал об этом президенту, я весьма впечатлен тем, что увидел в этой части вашего прекрасного континента. Красивые леса, горы, реки, богатый рыбой Атлантический океан, поистине райские сокровища. И я сказал президенту, что вы живете в раю. Но самое большое сокровище любой страны, что одинаково применимо к Беларуси и к экваториальной Гвинее, это наши люди. Добрые, трудолюбивые, искренне желающие заботиться о своей родной земле, открытые новым знанием, опыту и тонко чувствующие друзей и единомышленников. За последние полгода мы совершили впечатляющий рывок. Обменялись визитами на высшем уровне, создали совместную постоянную комиссию по сотрудничеству, провели ее первое заседание, существенно активизировали деловую активность. Я знаю, что вы, как президент, ставите перед собой весьма амбициозные цели, направленные на повышение благосостояния народа вашей страны. Ваше правительство проводит политику открытости, стремясь планомерно развивать инфраструктуру, ускорять индустриализацию страны, обеспечить экономику хорошо подготовленными кадрами. Меня впечатлили ваши слова, только что сказанные в узком составе наших переговоров, о том, что развивая инфраструктуру, вы подотстали в плане обеспечения людей самым необходимым, прежде всего, питание. Это надо компенсировать. Я сказал президенту, что мы готовы вам в этом помочь. Такой опыт уже есть на вашем континенте, это Зимбабве. Страна, которая не могла обеспечить хлебом свой народ, сегодня, как говорит президент Зимбабве, экспортирует зерно. И всего лишь за два года мы вместе решили эту проблему. Экваториальная Гвинея активно выступает за укрепление африканского единства, реформу Совета Безопасности ООН, отражающую роль Африки на международной арене, углубление политического и экономического взаимодействия в Центральной Африке. Иметь такого друга – очень большая честь. Беларусь является надежным партнером для экваториальной Гвинеи. Свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. У нас нет разногласий в политической сфере и закрытых для обсуждения тем. Между нашими странами динамично развиваются взаимовыгодные, дружественные и даже братские отношения. В скором времени здесь Малаба заработает посольство Беларуси. Ожидаем, что до конца 2024 года у нас откроется и посольство вашей страны. Мы готовы оказать всяческое содействие в этом. Беларусь имеет опыт механизации, индустриализации сельского хозяйства. Наша техника, технологии просты и надежны. Мы выпускаем широкий спектр машин для и оборудования для других отраслей экономики. Уверен, что наша грузовая, автобусная, 
дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная, лесозаготовительная техника будут востребованы при реализации поставленных руководством экваториальной Гвинеи задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению жизненного уровня населения. Мы знаем о потребности в комплексных решениях и готовы их представить. Быстро развивается сотрудничество сферы здравоохранения. Белорусские специалисты приступили к обучению персонала в больницах вашей страны. Мы уже начали и дальше готовы передавать опыт и знания в управлении больничными комплексами, организации первичной медицинской помощи вашему населению, подготовки кадров, фармацевтики. Готов поручиться, что результаты вас впечатлят. Следует активно использовать возможности гуманитарной сферы. Образование, наука, спорт, туризм, культура – направление, способное еще больше сблизить народы наших стран. В свою очередь мы заинтересованы в поставках гвинейского какао, тропических овощей, фруктов, совместной переработки рыбной продукции. Беларусь готова стать для вашей страны мостом в Евразию. Рассчитываем на вашу встречную поддержку в рамках Африканского союза и других интеграционных объединений. Убежден, это будет способствовать росту деловой активности. Совместная работа бизнес, кругов и национальных торгово-промышленных палат должна стать ключевым звеном в процессе выстраивания и формирования новых устойчивых бизнес-связей. Мы открыты для диалога по всем интересующим вопросам и готовы к предметному обсуждению всех направлений взаимодействия. Господин президент, вы очень много говорили о некоем моем героизме и скорости моей реакции на ваши предложения. Я должен еще раз подчеркнуть, что здесь нет моей заслуги. Мы с вами сыграли свою роль согласно Конституции двух стран. Большую работу в этот промежуток времени провели наши министры, члены правительства. Они подготовили тот план действий, который мы сегодня притворим в жизнь. И что впечатляет, это 74 конкретных проекта, которые уже начали осуществляться. Я только что приводил пример в вопросах здравоохранения. Господин президент, вы это хорошо знаете, но еще раз повторюсь, скажу вашим коллегам. Мы, конечно же, не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да и это и не нужно. Но и наживаться за счет ваших людей, за счет вашей страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы, мы ваши друзья. Передавая вам технологии по многим направлениям, в которых вы нуждаетесь, мы обучим ваших людей этим технологиям. Мы не будем присылать к вам своих рабочих. У нас дома есть им чем заниматься. Мы пришлем сюда Достаточное количество специалистов, будь то в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, образовании. А работать будут ваши люди. И наша задача – этому научить ваших людей. Как я вам сказал в узком составе, мы уйдем со временем, останутся технологии и ваши люди, которые умеют пользоваться этими технологиями. Это наша задача. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы приехали к вам как друзья. И я бы очень хотел, чтобы мы с вами сделали все, чтобы с экваториальной Гвинеи мы могли двинуться в другие страны африканского континента с теми технологиями, которые мы освоим здесь. Мы должны помочь тем странам, 
которые хотят благосостояния своему народу и развитию своих государств. Мы об этом уже с вами не раз говорили. Думаю, что это в наших силах осуществить. Я очень прошу членов правительства вашего и наших членов правительства обещанное выполнить. Время сейчас спрессовано, время для раскачки нет. Надо делать очень быстро то, о чем мы договорились. И тогда нас ждет успех. Благодарю вас. Министр образования Андрей Иванец и первый заместитель премьер-министра, министр образования Экваториальной Гвинеи Климент Энгонга Гема Унанге подписывают межправительственные соглашения о взаимном признании документов об образовании. <плодисменты> министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Олейник и министр иностранных дел международного сотрудничества и диаспоры экваториальной гвинеи Семена Уйона и Сона Ангей подписывают меморандум о взаимопонимании в области активной деятельности. Объявляется подписание сотрудничества Республики Экваториальная Гвинея и Республики Беларусь. Документ подписывает президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Республики Экваториальная Гвинея Абиан Кегема Басоков. Нам за последние два месяца удалось достаточно далеко продвинуться в сотрудничестве с Экваториальной Гвинеей. Это комплексный подход в работе с этой страной. Это вся наша техника, которая выпускается сегодня системой Министерства промышленности, начиная от тракторов, заканчивая коммунальным хозяйством. Это мусороперерабатывающий завод строительства, это поставка коммунальной техники для нужд этой страны, это поставка для нужд Министерства сельского хозяйства, всей гаммы техники, начиная от тракторов, заканчивая комбайнами. Это все, как и по аналогии Зимбабве, чтобы страна обеспечила свою продовольственную безопасность. Сегодня только все, что связано с экологическими аспектами, это я имею в виду завод по переработке мусора, последующая переработка этих отходов уже в готовую продукцию, и также мусоросжигательный завод, это все выработка электрической энергии, этот контракт предварительно 100 миллионов долларов. Мы планируем, что Экваториальная Гвинея станет местом, своеобразным хабом для поставки в соседние страны нашей белорусской техники. В первую очередь мы наложили основные планы, заключили меморандум в предыдущий раз, когда посещали, начали изучать их земли, почвы, можно ли выращивать сельскохозяйственные культуры. Мы исследовали эти почвы. В текущий момент мы отобрали образцы уже на материке для того, чтобы происследовать, что нам необходимо сделать. Нам необходимо, конечно же, привести в порядок те территории, где пригодные почвы для выращивания, научить их выращивать сельскохозяйственные культуры. Для того, чтобы здесь их выращивать, необходимо в первую очередь это внесение минеральных удобрений после обработки почвы, ну и защита. Помимо этого, они хотят, чтобы мы оказали помощь в строительстве птицефабрики, одной на выращивание бройлера на поголовье 20 тысяч и также для производства яиц в спецфабрике. Хотят 
чтобы эти птицефабрики кормились с построенного с помощью нашей значит, комбикормового завода. Ну и, соответственно, под это все необходимо вырастить сельскохозяйственные культуры. Помимо этого, есть намерение вообще в строительстве агрогородка. И мы предложили им даже такой центр, где будут обучаться их специалисты, проходить часть специалистов у нас и затем уже свои, своими силами, имея какое-то какие-то знания, продолжать обучение для того, чтобы здесь работать, помимо этого еще необходима поставка сельскохозяйственной техники. Весь перечень техники мы уже знаем, что необходимо здесь, поэтому остается только ну, дальнейшее сотрудничество. Хотелось бы отметить, что страна гостеприимная, они очень радостно и дружелюбно нас принимают, стремятся к сотрудничеству с нами, поэтому я думаю, у нас все получится. В исполнении приглашения со стороны моего друга. Мы остались не только удивлены. Это та реальность, которая в реальной Гвинее. Мы подписали эти соглашения. И, прежде всего, серьезность, которую демонстрируется со стороны Беларуси для реализации договоренностей, которые были достигнуты. Я уже сказал своему другу, за что мы боремся в этот момент, за экономическую независимость. Мы преодолели уже политическую независимость, но все еще экономика продолжает оставаться сдерживающий фактор по тем преградам, которые у нас имеются в силу Есть страны, которые не хотят страны, которые вводят нестабильность которые придумают всякие изменения, чтобы воспользоваться нашими ресурсами. Но африканцы, мы просыпаемся. Мы, они, мы видим уже, что нас обманули, разочаровали. И там, где мы имели надежду, мы не сможем ничего получить от наших предыдущих колонизаторов. Поэтому мы должны поменять сферу взаимодействия в этом новом процессе, которую мы должны определить серьезно с белорусской стороны. Это дисциплинированный народ. Это народ, который исполняет то, что обещает. Я не знаю, сможем ли мы точно так же сделать, получить то, что мы просим. Выполнить то, что нам предоставляется в нашей стране. Наша менталитет, наша культура является частью тормоза нашего развития. Потому что э, необразованный народ, э, у которого отсутствует националистический дух, не может обеспечить развитие своего пропила, региона, своей страны. Поэтому я обращаюсь к своим гражданам, к своим соседям. Включиться в это сотрудничество, Tenemos развитие с большой дисциплиной, мы должны понять amigo, и научиться от нашей дружественной страны, страна, которая является самодостаточной, 
страна, которая противостоит всем вызовам и угрозам, исходящим со стороны других наций. Страна, которая гарантирует свое самообеспечение. Это то, что нам необходимо. Да. Мы, мы должны разорвать нашу зависимость зависимость от нашей экономики. Мы не сможем вырасти экономически, если мы будем нуждаться в импортированных продуктах, которые производятся другими странами, которые на, через какие-то взаимные общие действия, они получают прибыль намного больше, чем Поэтому я хочу поблагодарить моего друга Александра Лукашенко за, за эту расположенность, которую он имеет в отношении экваториальной Гвинеи и и с большой признательностью я принимаю вот это сотрудничество. И я уверен, что это даст хороший результат. Мы должны избавиться от недоверия. Без доверия не сможет, нет развития. Мы должны принимать решения серьезным. Большое спасибо моему другу от имени всего народа. Ваше превосходительство, господин президент. Мой дорогой друг, уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации, как вы видите, мы только что завершили содержательные переговоры в узком расширенном составе, обсудили широкий круг вопросов по различным направлениям. Главный акцент был сделан на том, что Беларусь может предложить вашей стране, какие проблемы с учетом наших опыта и знаний возможно решить. По итогам визита и переговоров мы дали старт новому этапу в отношениях Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Всего за год проделана работа, на которую у многих стран уходят десятилетия. Этот факт очень четко говорит о взаимной заинтересованности и стремлении вывести партнерство на качественно новый уровень. В практическом плане определены ключевые направления, по которым мы будем активно работать. Учитывая и возможности белорусской страны, и пожелания наших африканских коллег. Все направления, конкретные проекты зафиксированы в специальном плане дорожной карте. Она рассчитана до 2026 -го года. Тем самым мы поставили наше сотрудничество на твердый правовой фундамент. В дополнение к этому подписан пакет двусторонних соглашений и документов. В числе перспективных проектов, я назову несколько, строительство агрогородка и необходимой инфраструктуры, возведение 100 социальных жилых домов, создание завода по производству керамического кирпича мощностью до 40 миллионов штук в год, поставка пожарных машин, строительной, другой техники, в том числе для реализации совместного проекта по лесозаготовке, создание новых сельхозугодий, проведение работ по электрификации удаленных районов, я уже не говорю о здравоохранении, образовании и так далее. Есть договоренности по возделыванию отдельных видов сельхозкультур, открытию агрохимических лабораторий и другие. Хотел бы особо отметить, что достигнуты соглашения по реализации первого этапа создания регионального хаба мы предоставили гранты гвинейским студентам для обучения в наших медицинских вузах. Кроме того, Министерство здравоохранения договорились об организации 
переподготовки в Беларуси врачей из экваториальной Гвинеи. Решено приступить к активизации работы сразу, без раскачки и бюрократических проволочек. Все возникающие проблемные вопросы будут оперативно решаться, если потребуется с подключением глав государств. Правительствам даны поручения в кратчайшие сроки принять необходимые меры, финансовые, правовые и организационные. Ваше превосходительство, у нас есть опыт успешной работы в Африке, на других континентах. Думаю, в этом вы смогли убедиться в ходе общения с коллегами на площадке климатического саммита в Дубае на прошлой неделе. Мы там с вами устроили, наверное, заседание Африканского Союза. Без сомнений, зафиксированные договоренности в скором времени начнут работать на благо народа экваториальной Гвинеи. И уже в 2024 году мы получим результаты по всем направлениям. Я еще раз хочу сердечно поблагодарить вас за радушие, тепло и гостеприимство, оказанное нашей делегации. И в заключение несколько слов. Вице-президенту и моему другу президенту я уже сказал простые вещи. Квинея, Беларусь и другие страны не должны импортировать то, что можно производить у себя. Страна не должна тратить валюту на закупки тех продуктов и товаров, которые возможны к производству в экваториальной Гвинее. Аксиома. Второе. Когда мы встречаемся с некоторыми из представителей государств, в том числе и с моим другом с экваториальной Гвинеи, я всегда говорю о технологиях. И некоторые особенно с той стороны, начинают критиковать меня. Ну какие технологии? Ну не гигантская страна. Должен сказать, да, мы не гигантская страна. Но у нас достаточно тех технологий в сельском хозяйстве, в промышленности и так далее, и так далее, чтобы экваториальная Гвинея, воспользовавшись ими, на ступени или даже две ступени поднялась выше. И мы готовы не просто прийти и тут урвать какой-то куш, как это делали колониалисты в прошлом, а в результате нашего сотрудничества научить этим технологиям людей в Гвинее. То, что умеем мы, мы передадим народу Гвинеи. То, что имеет народ Гвинеи, умеет делать, они передадут нам, в том числе и товары. Вот в чем смысл этого сотрудничества. Не думаю, что экваториальной Гвинеи надо сегодня запускать космические аппараты в космос. У нас нет этих технологий. По запуску мы производим космические системы, но по запуску нет. Ну и Гвинея это не нужно. Но то, что умеем делать мы, это им очень надо. И наоборот. Вот в чем смысл того сотрудничества на технологическом уровне, научно-техническом уровне. Еще раз хочу подчеркнуть, президент это знает, я хочу, чтобы и народ Гвинеи, и в Африке народы узнали. Мы не идем сюда, чтобы что-то урвать, сиюминутно. Мы хотим с вами сотрудничать на взаимовыгодной основе. Не благотворительностью заниматься нам не нужна благотворительность ни со стороны Гвинеи, ни со стороны других стран Африки в данном случае. И мы тоже не собираемся этой благотворительностью заниматься. Это пойдет только во вред нашим народам. Мы будем сотрудничать во имя наших народов. Господин президент, я удивлен тому, что я увидел... На этом прекрасном острове, ну, как мне уже рассказали мои сотрудники, на территории, куда мы завтра с вами поедем или улетим, там еще чудесней. Надо совсем немного для того, чтобы это был действительно райский уголок. Хотя, как я сказал, вы и так живете в раю. 
Вы поставили перед собой грандиозную задачу. Я обещаю вам, как своему другу, что эту задачу мы можем решить. Все те проблемы, которые надо решать сегодня в Гвинее экваториальной, мы решали в Беларуси, начиная 30 лет тому назад. Нам это все знакомо. Поэтому мы к вашим услугам. Мы сегодня подписали документы, вы видели, которые носят общий характер, но в развитии этих документов мы уже зафиксировали, подписали, договорились о 74 конкретных проектах. Вот это подвиг, который совершили члены правительства Экваториальной Гвинеи и Беларуси, наши специалисты. 74 конкретных проекта, которые мы должны реализовать в ближайшие 2-3 года. Завтра начинаем копать землю в Гвинее и решать проблемы. Благодарю за внимание.
обязательно. Обязательно. Как ваши дела? Welcome to Nairobi. Добро пожаловать в Nairobi. Спасибо. Спасибо. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure. Welcome. Your Excellency, let me first, uh, on behalf of the government and people of Kenya, to welcome you to welcome you to Kenya. Свой президент от имени всего народа Кении позволит себе еще раз поприветствовать на кенийской земле. Ему очень рада, что вы нашли время приехать к нам. Понимаю, что визит будет краткосрочным, но тем не менее от этого не менее радушны с нашей стороны. Но тем не менее я полагаю, что это дает нам возможность запланировать официальный визит. Hours you will be with us in Kenya. И, конечно же, мы очень рады, что вы нашли время посетить нас и быть сегодня с нами. Mr. President, as we met uh, at COP28, we uh, agreed that uh, there will be need for an engagement between Kenya and your country. Последний раз, когда мы с вами встречались, господин президент, мы сошлись во мнении, что нам необходимо интенсифицировать контакты see, между нашими странами. To see how Uh, we can leverage on each other's uh, capabilities and see how we can collaborate together. Мы договорились, что мы совместно посмотрим на наши возможности и также сферы, где мы где мы могли сотрудничать. And to build on the relationship that already exists between our two countries. И выстраивать отношения уже на той основе, которую мы создали между нашими двумя странами. So otherwise, Mr. President, uh, you're very much welcome. Еще раз. Thank you very much for making the stopover in Kenya. Господин Президент, еще раз позвольте поприветствовать вас в нашей стране и спасибо, что нашли время и возможность остановиться. Господин Президент, я прежде всего хочу поблагодарить вас за то радушное приглашение приехать к вам в это время, время позднее. Мы с вами договорились в Дубае что мы встретимся и обсудим наши первые шаги по установлению торгово-экономических и более тесных политических отношений. Первые контакты были действительно таковыми. Сейчас нам, я думаю, нужно определить направление дальнейшего нашего сотрудничества и выйти на некий план, конкретный план по этим направлениям нашего сотрудничества. Если мы хотим сотрудничать, я уверен, что мы такой план, дорожную карту сможем выработать, так как мы это сделали с другими странами африканского континента. Вы должны знать, господин президент, что если мы договоримся, мы пройдем быстро этот путь, потому что ваша страна очень важное стратегическое положение занимает в Африке. Вы во многом определяете политику африканского континента, и об этом мне рассказывал президент экваториальной Гвинеи. Мы с вами приняли решение о том, что мы интенсифицируем наши отношения, значит, группы специалистов с нашей стороны, группы специалистов с вашей стороны обменяются должны визитами, близко познакомиться со странами и уже начертать этот конкретный 
план действий. Спасибо за приглашение с официальным визитом посетить вашу прекрасную страну. В то же время я хочу пригласить вас в Беларусь в удобное для вас время. Я буду рад встретить вас в любое время. Ну, думаю, в первом полугодии будущего года вы найдете такое время, чтобы приехать к нам в Минск. Это ко ко дню независимости. Ко дню независимости. Господин президент, вы нас угощали только что своими продуктами. Это сыр, да. Мясные продукты, ну целый набор современных новых продуктов. Попробуйте, вам понравится. Это только маленькая зоя, часть, которую Возможно, из ваших какао-бобов. Спасибо. 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 Спасиб